முன்னவனே யானை முகத்தவனே முக்தி நலம் சொன்னவனே தூய்மை சுகத்தவனே மன்னவனே சிற்பரனே ஐங்கரனே செஞ்சடையன் சேகரனே தற்பரனே நின்தாள் சரண் வாக்குண்டாம் நல்ல மனம் உண்டாம் மாமலராள் நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது பூக்கொண்டு துப்பார் திருமேனி தும்பிக்கையான் பாதம் தப்பாமல் சார்பார் தமக்கு மூவிரு முகங்கள் போற்றி முகம் பொழி கருணை போற்றி ஏவரும் துதிக்க நின்ற ஈராறு தோல் போற்றி காஞ்சி மாவடி வேகும் செவ்வேள் மலரடி போற்றி அன்னார் சேவலும் மயிலும் போற்றி திருக்கை வேல் போற்றி போற்றி வாணியம் பாடி முத்தமிழ் மன்றம் முத்தமிழ் இலக்கிய பெருவிழாவை மிக சீரோடும் சிறப்போடும் ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய விழா குழுவை சார்ந்த சான்றோர் பெருமக்களே மேடையில் வீற்றிருக்கக்கூடிய இலக்கிய பெருமக்களே திரளாக வருகை தந்திருக்கின்ற ஆண்டோர்களே சான்றோர்களே காவல்துறையை சார்ந்த நல்ல உள்ளங்களே பத்திரிகையாளர்களே இதற்கு முன்னதாக ஒரு அருமையான நிகழ்வை நடத்திவிட்டு சென்றிருக்கக்கூடிய மரியாதைக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரிய அன்பு சகோதரர் திரு அறிவுமதி அவர்களே அவர்கள் குழுவை சார்ந்த அன்பர்களே இந்த நிகழ்வை செவிமடுத்து கேட்பதற்காக ஆவலோடு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய சுவைஞர்கள் நல்ல உள்ளங்கள் அத்துணை பேருக்கும் எங்கள் குழுவின் சார்பாக முதற்கண் பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த மேடை ஒரு கம்பீரமான மேடை மட்டுமல்ல ஒரு மகிழ்ச்சி நிறைந்த ஒரு மேடை பல மணி நேரம் பயணம் செய்து இங்கே வந்ததனுடைய களைப்பே இப்பொழுது எனக்கு தெரியவில்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னிரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக நான் பயணம் செய்து வந்திருக்கிறேன் மீண்டும் பயணம் செய்ய காத்திருக்கிறேன் நாளைக்கு கிருஷ்ணகிரியில் எனக்கு ஒரு வேலை இருக்கு வீட்டில் இருப்பவர்கள் கூட கேட்கிறார்கள் இவ்வளவு தூர பயணம் அவசியமா என்று கேட்கிறார் நான் கூட பயணம் அவசியமில்லை என்றுதான் நான் நினைத்திருப்பேன் ஆனா அடுத்த வார்த்தை எங்க வீட்டுக்கார் சொன்னார் பாருங்க இவ்வளவு தூரம் பயணம் அவசியமானு கேட்டுட்டு நிறுத்தி இருந்தா பிரச்சனை இல்லை இருக்க இருக்க என்ன இழம திரும்புதா அப்படின்னார் இந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே முடிவு பண்ணிட்டு மானியம்பாடிக்கு வந்தே ஆகணும் யாராவது இழமையை பத்தி டச் பண்ணா நமக்கு பிடிக்காது அதிலும் பெண்களுக்கு குறிப்பா பிடிக்காது ஆண்களாவது வயசானதை ஒத்துக்கிடுவாங்க பெண்கள் ஒத்துக்கொள்ளவே மாட்டார்கள் எனக்கு ஒரு அழகான ஒரு பெயரா இருக்கிறா பேர் அத்விக் ஒரு பேத்தி இருக்கிறா அவ பேர் அத்விதா ரெண்டு பேரும் கனடால இருக்காங்க பேரம் பேத்தியெல்லாம் எடுத்தாச்சுல்ல வீட்டில் இருக்கலாம் இல்ல அப்படிங்கிறார் எப்பொழுதுமே வயது என்பது நம்முடைய உடம்புக்குத்தானே தவிர மனதிற்கு அல்ல பெரியவர்கள் என் மனம் சொல்கிறது நான் என்றைக்கும் இழமையாக இருக்கிறேன் என்று என் உருவம் என்ன சொல்கிறது என்பதை நீங்கள் சொல்லணும் ஒரு எண்பது வயசுன்னு சொல்லிடக்கூடாது ஒரு நம்பிக்கையில தானே உங்ககிட்ட நான் கேட்கிறேன் ஆக இவ்வளவு தூரம் பயணம் செய்து வந்து அந்த கழைப்பு கொஞ்சம் கூட தெரியவில்லை காரணம் உங்களுடைய அன்பு இன்னொன்று பிரகாசம் அவர்களுடைய அன்பும் அவர்களுடைய அந்த சகோதர பான்மையும் உடனடியாக அழைத்தால் போக வேண்டும் என்றுதான் தோன்றும் இந்த அருமையான முத்தமிழ் இலக்கிய பெருவிழாவினுடைய விழா குழுவை சார்ந்த அத்துணை அன்பர்களுமே அப்படித்தான் ரொம்ப அன்பானவர்கள் ரொம்ப அழகான ஒரு பட்டிமன்றம் ஒரு அழகான ஒரு தலைப்பு காலத்தை வென்று தமிழ் இலக்கியம் தழைத்து நிற்பது தமிழ் இலக்கியம் காலத்தை கடந்து தழைத்து நிற்பதற்கு உயர்ந்து நிற்பதற்கு எது காரணம் மகிழ்வூட்டும் செழுமுகளால இல்லை பண்பாட்டு விழுமியங்களாலா என்று ஒரு அருமையான ஒரு கேள்வி இந்த தலைப்பு இந்த வார்த்தையினுடைய அழகு முத்தமிழ் மன்றத்தால மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் வேற யாராலையும் கொடுக்க முடியாது 
ஏன்னா நாங்கள்லாம் காலாகாலமா கணவனா மனைவியா தாயா தாரமா அப்பாவா அம்மாவா அம்மாவா மாமியாரா இப்படியே பேசி முப்பது வருஷத்தை ஓட்டி இருக்கோம்னா நாங்க எவ்வளவு திறமை செயலியே எங்க அண்ணன் பிரகாசம் பார்த்தார் நீங்க அப்படி எல்லாம் பேசினது போதும் இனிமேலாவது உருப்படியா வயசு ஏற ஏறையாவது நல்ல புத்தி வரட்டும் நல்லத பேசுங்கன்னு பேச்சாளர்கள் ஒரு நிமிஷம் கூட ஓய்வா இருக்க முடியாது இந்த தலைப்பை யோசிச்சார் விழாக்குழு சாதாரண ஆள் இல்ல இந்த உபயதாரர்களுக்கெல்லாம் நான் ஒரு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த விழாக்குழு முதல்ல உட்கார்ந்து யார்கிட்ட பேசியிருப்பாங்க உபயதாரிட்ட தான் பேசியிருப்பாங்க இந்த அம்மாவுக்கு இவ்வளவு கொடுக்கணும் இந்த நிகழ்வுக்கு இவ்வளவு கொடுக்கணும் அப்ப பார்த்தாரு எங்க ஐயா பிரகாசம் அவர்கள் ஒரேயா ஏதாவது கொடுக்கறதா இருந்தா கொஞ்சம் லெகுவா தலைப்பு கொடுப்போம் கொஞ்சம் வெயிட்டா ஏதாவது கொடுக்கறதா இருந்தா சக்கைய புளிகிற மாதிரி தலைப்பு கொடுத்தா தான் எனக்கு நிம்மதியா இருக்கும் முடிவு பண்ணி எவ்வளவு ஒரு கடுமையான தலைப்பு காலத்தை வென்று தமிழ் இலக்கியம் தழைத்து நிற்பது மகிழ்வூட்டும் செழுமைகளால் தான் குழந்தை வரம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய வரம் அல்ல எல்லாருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று நான் முருகப்பெருமானை வேண்டுகிறேன் இந்த உலகத்திலே மேலான சோகம் என்ன சோகம் தெரியுமா புத்திர சோகம் குழந்தை இல்லாத வீடு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த கொடுமையை அனுபவிச்சு பார்த்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் ரொம்ப அழகாக இங்கே இலக்கியங்களை பற்றி தான் இன்றைக்கு பேச்சு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே நம்முடைய தமிழ் என்கின்ற உயிருக்கு மேலும் உரமூட்டிய ஒரு அற்புதமான ஒரு புலவன் தெய்வீக புலவன் வள்ளுவன் குழல் இனிது யாழ் இனிது என்ப தம்மக்கள் மழலை சொல் கழாதவர் அப்படின்னு ஒரு குரலை சொல்லி எத்தனையோ பேர் அதற்கு உரை எழுதியிருக்கிறார் மோ வரதராசனார் ஐயா அவர்களிலிருந்து பரிமேலழகர்லிருந்து இன்றைக்கு டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் அதை மிக அழகாக மீண்டும் ஒரு முறை அதற்கு விளக்கத்தை உரையை எழுதினார்கள் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் குழல் ரொம்ப இனிமையான ஒரு வாத்தியம் யாழ் இசைத்தால் மனமே மயங்கி போகும் அப்படி என்று சொல்பவர்கள் குழந்தைகளுடைய மழலை சொல்லை கேட்டிருக்க வாய்ப்பு இல்லை என்பதுதான் இந்த குரலினுடைய சாரம் குழல் இனியது என்று சொல்வார்கள் யாழ் இனியது என்று சொல்வார்கள் அப்படி சொல்பவர்கள் மழலையினுடைய குரல் அழகை கேட்காதவர்கள் அப்ப இதை இரண்டையும் விட அது ரொம்ப அழகானதுன்னு பொருள் அந்த குழந்தை சத்தம் வீட்டில் கேட்கணுமா இல்லையா அந்த குழந்தையினுடைய ஸ்பரிசத்தை தொட்டு அனுபவிக்க வேண்டுமா இல்லையா அந்த குழந்தை ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் கிடைத்த மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் வரும் ஆனா இன்றைய காலகட்டத்திலே அந்த குழந்தையே பெற்று வளர்த்து ஆழாக்கி படிக்க வச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு அந்த குழந்தையை கொண்டு வருவதற்கு பெற்றோர்கள் நாம என்ன பாடுபடுறோம்னு எல்லாருக்கும் நன்றாக தெரியும் படிக்க வைக்கிறோம் கேட்டதை எல்லாம் வாங்கி கொடுக்கிறோம் எல்லா வசதிகளையும் அந்த குழந்தைகளுக்கு செய்து தருகிறோம் ஆனால் தைரியத்தையும் தன்னம்பிக்கையும் தோல்வியை தாங்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்தையும் நாம் ஊட்டி இருக்கிறோமா என்று கேட்டால் இல்லை வசதி வாய்ப்புகளோடு குழந்தை வளரணும்னு நினைக்கிறோம் என் குழந்தை ரொம்ப சபஸ்டிகேட்டடா இருக்கணும் நான் தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் என் குழந்தை ரொம்ப வசதியா இருக்கணும் நினைக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் அந்த குழந்தை பெற்று வாழணும் நினைக்கிறோம் வெற்றியை மட்டும் தான் தழுவ வேண்டுமா ஆயிரம் முறை தோல்விகள் எவனுக்கு வருகிறதோ அவன் தான் நிரந்தர வெற்றியாளனாக இந்த மண்ணிலே வாழ்ந்திருக்கிறான் அந்த தோல்வியை தாங்கக்கூடிய சக்தியே அந்த குழந்தைக்கு நாம கற்றுக் கொடுத்திருக்கோமா இல்லை இதுக்கும் இந்த இலக்கிய மன்றத்திற்கும் இந்த காலத்தை வென்று தமிழ் இலக்கியத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறது என்று நீங்கள் கேட்கலாம் நெருங்கிய சம்பந்தம் இருக்கிறது 
தன்னம்பிக்கையோடு குழந்தைய வழக்கல தோல்வியை தாங்கக்கூடிய அந்த சக்தியோடு அந்த குழந்தைய நாம வழக்கலன்னு சொன்னா என்ன நடக்கும் தற்கொலைகள் நடக்கும் இன்னைக்கு நிறைய குழந்தைகள் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வசதி ஒரு காலத்துல கிடையாது நாம எல்லாம் ரொம்ப வசதியோட என் வாழ்ந்தோம் இன்னைக்கு பெரிய வீடு எல்லாருக்கும் தனித்தனி பெட்ரூம் எல்லா பெட்ரூமுக்குள்ளையும் டிவி எல்லா வசதிகளும் இருக்கு அன்னைக்கு ஒரே ரூம்ல அப்பா அம்மா கூட வரிசையா படுத்து கிடந்தோம் வறுமையும் ஏழ்மையும் நம்ம சூழ்ந்திருந்தது தற்கொலை பண்ணுமா வறுமையும் ஏழ்மையிலையும் துவண்ணும் தற்கொலைங்கிற முடிவுக்கு போனோமா இல்ல ஆனா எல்லா வசதிகளும் வாய்ப்புகளும் இருந்து ஏன் குழந்தைகள் இன்றைக்கு தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள் காரணம் அவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை இல்லை காரணம் அவர்களுக்கு தைரியம் இல்லை வாழ்வை எதிர்நோக்க வேண்டும் எல்லாமே சுமூகமா கிடைச்சா அதுக்கு பேர் வாழ்க்கை இல்லை கஷ்டப்பட்டு ஒன்னு கிடைச்சா தான் அதுல முழுமையான மகிழ்ச்சி நமக்கு வந்து சேரும் ஆக இன்னைக்கு குழந்தைகள் நிரம்பவே தற்கொலை செய்கிறார்களே அதுக்கு என்ன காரணம் ஒரு காலத்துல பெற்றோர்கள் நம்மை கண்டித்தார்கள் எதிர்த்து பேச முடியாது வீட்டுல வீட்டுல பெற்றோர்களுடைய கண்டிஷன் இருந்தது ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் பிள்ளைகள் இழுக்கிற இழுப்புக்கெல்லாம் அந்த காலத்துல பெற்றோர்கள் வரமாட்டாங்க பெற்றோர்கள் இழுக்கக்கூடிய இழுப்புக்கு தான் பிள்ளை ஆண்டாம் போனோம் ஆனா இன்னைக்கு தலைகீழா இருக்கு பெற்றோர்கள் சொல்றத பிள்ளை கேட்கறது இல்ல பிள்ளை சொல்றத தான் பெற்றோர்கள் கேட்கணும் அவனே உங்க பேச்ச கேட்க தயாரா இருந்தாலும் நீங்க அவனுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து என் பிள்ளை சொல்றத தான் நான் கேட்பேன் அதுதான் சீரழிவினுடைய ஆரம்பம் எல்லா குடும்பத்திலையும் பெற்றோர்களுடைய கண்ட்ரோல்ல பிள்ளைகள் இருக்கணும் அதான் குடும்பம் இல்லைன்னா அது குடும்பமே கிடையாது பெற்றோர்களுடைய கண்டிஷனுக்குள்ள நம்ம இருந்தோம் ஒரு காலத்துல உங்க வீடும் அப்படிதான் இருந்தது எங்க வீடும் அப்படிதான் இருந்தது சரி பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனோம் அங்க ஆசிரியர்கள் சொல்றத தான் நம்ம கேட்கணும் பள்ளிக்கூடத்துல கொண்டு போய் உடம் போதே என்ன சொல்லி விடுவாங்க என்னெல்லாம் கொண்டு போய் எங்க அப்பா பள்ளிக்கூடத்துல கொண்டு விட்டார்னா கோஜுகேஷன் அப்போ பள்ளிக்கூடத்துல கொண்டு விட்டும் விடும் போது எங்க அப்பா சொன்னாங்க ஹெட் மிஸ்ட்ரஸ் அம்மா இங்க வாங்க என் பிள்ளை ஒன்பதாவது பிள்ளை நான் எங்க வீட்டுல ஒன்பதாவது பிள்ளை உலக சேட்டைய ஒண்ணு போல செய்வா ஒன்பது பிள்ளை சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய சேட்டையும் இந்த ஒரே பிள்ளையே செய்யும் எங்க அப்பா எப்படி என்ன பத்தி இன்ட்ரடக்ஷன் பாருங்க அதனால கண்ணை மட்டும் வச்சுட்டு மீதிய உரிச்சிருங்கன்ட்டாரு எங்க அப்பா இன்னைக்கு அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது மிகப்பெரிய அஃபன்ஸ் ஆசிரியர்கள் கையில இன்னைக்கு பெரம்பு வச்சிருக்க கூடாதுன்னு சட்டம் சொல்லுது அதனாலதான் பிள்ளைகளை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஆசிரியர்கள் படாத பாடுபடுறாங்க ஏன் தெரியுமா அந்த சட்டம் வந்தது லேசா அந்த அடிய கையாண்டிருந்தா அந்த சட்டம் வந்துருந்திருக்காது அந்த காலத்துல எல்லாம் இப்படி மொழியை நீட்ட சொல்லிட்டு எனக்கு எல்லாம் கணக்கு வராது எங்க மேக்ஸ் டீச்சர் ஸ்கேல திருப்பி வச்சு நங்கு நங்குன்னு போடும் அடிச்சா காலுக்கு கீழே அடிச்சாங்க சில இடங்கள்ல எஸ்பி சாருக்கு தெரியாது ஒண்ணும் இல்லை எவ்வளவோ கேச மீட் பண்ணிருப்பாங்க கொடூரமா குழந்தைகளை கொடுமைப்படுத்தினத அது எல்லாம் சோசியல் மீடியால பரவின உடனே டீச்சர்ஸ் கையில உச்சே வைக்கப்படாதுன்னு அழவுக்கு மிஞ்சி அமிர்தமும் நஞ்சி ஆகிட்டு இருக்கு அதனால யாரும் குழந்தைகளை அடிக்க வேண்டாம் இன்னைக்கு சட்டம் வந்துட்டு அன்னைக்கு வீட்டிலையும் பெற்றோர்களுக்கு கட்டுப்பட்டு இருந்தோம் பள்ளிக்கூடத்திலையும் ஆசிரியர்களுக்கு பயந்து இருந்தோம் பிள்ளைங்க சரியாக இருந்தார்கள் அக்க நான் அடிக்க சொல்றேன்னு யாரா தப்பா சொல்லிடக்கூடாது பிள்ளைகளை கையாள வேண்டிய முறைப்படி கையாள பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் குழந்தைக்கு ரெண்டு கண்ணாக இருந்தார்கள் ஆனா இன்னைக்கு பிள்ளையாண்டா பெற்றோர் கண்ட்ரோல்லையும் இல்ல பள்ளிக்கூடத்து கண்ட்ரோல்லையும் இல்ல யாரும் இன்னைக்கு ஆசிரியர்களுக்கு பயப்படுற வேலை எல்லாம் இல்ல ஆசிரியர்களை கண்டு ஒரு காலத்துல ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவ்ல மார்க்கெட்டுக்கு போனா தலதிரிக்க ஓடுவோம் தமிழ் ஆசிரியர் வர்றாங்கன்னு எதுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவ் தானே எதுக்கு ஓடணும் ஆசிரியர்னா அப்படி ஒரு பயம் இன்னைக்கு நமக்கு ஏத்தாப்பிலே தமிழ் டீச்சர் நடந்து வரும் நம்ம ஆளுக்கு ஆயா சிரிச்சுக்கிட்டே போவா நம்ம தமிழ் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லுதுன்னு வைங்க கூட உள்ள பையன் இப்ப என்ன பள்ளிக்கூடத்துலதான் இது மூஞ்ச பாத்துக்கிட்டு உட்கார்ந்துருந்தோம் இங்கேயும் வந்து இதே முகரையத்தான் பாக்கணுமா அப்படிமா இந்த மாதிரி கொலோக்கிய லாங்குவேஜ்ல பேசுவான் மூஞ்சிம்மா மொகரம்மா 
ஒரு ஆசிரியர்ங்கிற ஒரு மகத்துவம் ஒரு மரியாதை இன்னைக்கு முழுமையாக இருக்கா என்று கேட்டால் இல்லை ஏன் இதெல்லாம் நடக்குது இந்த ரெண்டு கண்ட்ரோல் இல்லைன்ன உடனே மூணாவது ஒரு விஷயம் இருக்கு அந்த மூணாவது விஷயம் தான் இணையம் அந்த மூணாவது விஷயம் தான் கையில் இருக்கக்கூடிய செல்போன் இப்ப கத்தி இருக்குன்னு வைங்க கத்தி ஒரு பக்கம் ஷார்ப்பா இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் எப்படி இருக்கும் ஒரு கைப்பிடி இருக்கும் அது குத்தாது ரெண்டு பக்கமுமே கத்தி ஷார்ப்பா இருந்தா எவ்வளவு கஷ்டம் யோசித்து பாருங்க இந்த ரெண்டு பக்கமுமே ஷார்ப்பா இருக்கிற ஒரு கத்தி இன்றைக்கு கலியுகத்தில் நம் கைகளில் இருக்கிறது அதுக்கு பெயர் தான் கம்ப்யூட்டர் ஒரு பக்கமும் ஷார்ப்பா இருக்கு மறுபக்கமும் ஷார்ப்பா இருக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் நல்ல செய்திகள் அதற்குள்ளே இணையத்திற்குள்ளே குவிந்து கிடக்கிறது அதே நேரம் தேவையில்லாத விஷயங்களை பார்ப்பதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆக ஒரு பக்கம் அறிவை வளர்க்கிறார் இன்னொரு பக்கம் என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால் வயதுக்கு மீறிய காரியங்களை அந்த இணையத்தில் பார்த்து தன் மனதை கெடுத்துக் கொள்கிறான் என்று பார்க்கிறோம் யாருடைய கண்ட்ரோல்லையும் அமைப்பு இல்லை யாருடைய கண்ட்ரோல்லையும் அமைப்பு இல்லை அதனுடைய விளைவு என்ன ஆகிறது எந்த வயசுல எது தெரியணுமோ அந்த வயசுல அது தெரிந்தா தான் குழந்தைகளுக்கு மகத்துவம் அதை விட்டுட்டு எதெல்லாம் எந்த வயசுல தெரியக்கூடாதோ அத்தனையும் இந்த மனம் உள்வாங்கி வைத்திருந்தது என்று சொன்னால் அந்த இழமை என்ன செய்யும் காத்திருக்காது வேகமாக அதை பயன்படுத்தி பார்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் பயன்படுத்தி பார்ப்பான் சீரழிஞ்சிருவாங்க சீரழிஞ்சவனுக்கு ரெமடி இருக்காது தற்கொலைக்கு போயிடுவான் அதற்காகத்தான் அந்த காலத்துல பள்ளிக்கூடங்கள் எல்லாம் தனியார்கள் கையில இல்லை எல்லாம் அரசாங்கத்தினுடைய கையில இருந்தது எல்லாம் அரசாங்க உதவி பெற்ற பள்ளிக்கூடமா இருந்தது அரசாங்கத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே நாம இருந்தோம் நாங்கெல்லாம் படிக்கும் போது அந்த பள்ளிக்கூடத்துல என்ன நடந்தது பாடம் படிக்கணும் மதிப்பெண்கள்லாம் வாங்கணும் ஆனா அதை விட இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த காலத்துல நாங்கள் எல்லோரும் கொடுத்து வைத்தவர்கள் அந்த காலத்துல அதை விட இம்பார்ட்டன்ஸ் எதுக்கு இருந்தது டிசிப்ளினுக்கு இருந்தது மதிப்பெண்களை விட கல்வி கற்க வேண்டும் என்பதை விட ஒழுக்கமானவனாக இந்த உலகத்துல உயர்ந்து வர வேண்டும் என்பது ஆசிரியர்களுடைய பெற்றோர்களுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருந்தது இன்னைக்கு அது இல்லை மார்க்கு மார்க்கு மதிப்பெண் அவன் தொண்ணூறு இவன் எண்பது இவன் எண்பத்தஞ்சு என்ன எல்லாருமா எஸ்பி மாறி ஆயிர போறீங்க நீங்க இந்த குடும்பம் எல்லாம் ஒரு சில பேருக்கு தான் இருக்கும் ஒண்ணும் இல்ல எஸ்பி சார் ஆன்டி டவுரி செல்ல ஒரு இருபத்தாறு டிஎஸ்பிஸ் எடுத்தாங்க அம்மா ஜெயலலிதா அவங்க பீரியட்ல உளுந்து 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 படிச்சு படிச்சு டிஎஸ்பியா செலக்ட் ஆன அதுக்கு ட்ரைனிங்காக கூப்பிட்டாங்க எங்க வீட்டுல நான் ஒன்பதாவது பிள்ளை நாலு பசங்க மீதி நாலும் பொம்பளை பிள்ளைங்க ட்ரைனிங்க்கு நார்த்துக்கு போகணுன்னு எங்க அப்பா ரத்த கண்ணீர் வடிச்சுட்டார் கடைசி பிள்ளையை எப்படி அனுப்ப ஏன்னா அந்த காலத்துல மெட்ராஸ்க்கு கூட போக முடியாது மெட்ராஸ் எல்லாம் ஃபாரின் எங்க காலத்துல இப்ப மேலூர்கள் ஒரு மாதிரி இருக்கு உங்க ஊரு எங்க அப்பா ஐயோ எங்க போஸ்டிங் கூட போறானா பொம்பளை பிள்ளைக்கு இது தேவையில்லாத வேலை அப்படின்ட்டார் எங்க அண்ணன்லாம் சொல்லிட்டான் உன்னுடைய மனநிலைக்கு இந்த தொழில் ஒத்து வராது விட்டுருட்டான் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிச்சு செலக்ட் ஆன ஒரு விஷயத்த உட வேண்டிய நிற்பந்தம் வந்துச்சு ஒருவேளை நான் அதுல நீடிச்சிருந்தேன்னு வைங்க என்னையும் இந்த முத்தமிழ் விழால ஒரு பாராட்டு கொடுத்து கூப்பிட்டுருப்பீங்க இன்னைக்கு இருபது வருஷத்துல ஐஜியா இருந்திருப்பேன் ஐஜி வாசகி மனோகரன் வருகிறார் அப்படின்னு மேடையில ஒரு பெரிய பொன்னாடையா என்ன செஞ்சிருப்பீங்க போத்திருப்பீங்க நான் எஸ்பி சார் பக்கத்துல உட்காந்து ஏதாவது சட்டம் ஒழுங்க பத்தி நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருப்போம் ஆனா அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆனா இறைவன் பார்த்தான் நீ வந்து ஒரு குறுகண வட்டத்துக்குள்ள இருக்க வேண்டாம் உலகம் முழுதும் தமிழால் வரம் வர வேண்டும் என்று இறைவன் முடிவு செய்த காரணத்தினால் உங்களை பார்க்கக்கூடிய பாகியம் எனக்கு அந்த காலத்துல ஒண்ணு செய்யாதன்னா நம்ம என்ன செய்ய முடியாது செய்ய முடியாது டிசிப்ளினுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க பள்ளிக்கூடத்துல நம்ம படிச்ச பள்ளிக்கூடங்கள்ல இலக்கிய மன்றம் என்று ஒன்று இருக்கும் இன்னைக்கு மேடை போட்டு இவ்வளவு பொருட்செலவுல இந்த அழகான ஒரு இலக்கிய பெருவிழாவை அன்பர்கள் நடத்துகிறார்கள் அந்த காலத்துல எல்லா பள்ளிக்கூடத்திலையும் மாணவர் மன்றம் இருக்கும் இலக்கிய மன்றம் இருக்கும் வெறும் சாயங்காலம் ஆன ஒண்ணு டியூஷன் பழையபடி பள்ளியோட விட்டு வந்த ஒண்ணு டியூஷன் பழையபடி தூங்கும் போது எந்திரிச்சு உட்கார வச்சு அடிச்சு படி படி காலையில மூணு மணிக்கு எடுப்பி விடுற வேலை எல்லாம் இல்ல படிக்கணும் மைண்ட் ரிலாக்ஸா இருக்கணும் ஓவியத்தில் திறமை உள்ளவன் இசையில் திறமை உள்ளவன் பேச்சில் திறமை உள்ளவன் ஆடலில் திறமை உள்ளவன் அத்துணை பேரையும் 
என்கரேஜ் பண்ணாங்க அந்த காலத்துல பள்ளிக்கூடத்துல இலக்கிய மந்திரம் என்று ஒன்றை வைத்து ராமாயணம் பாரதம் சிலப்பதிகாரம் இதையெல்லாம் பேச்சு போட்டிக்கு தலைப்பா கொடுத்தாங்க நாங்கள்லாம் அப்படி ஆக்ரோஷமா அன்னைக்கு பேசின அந்த விதை தான் இன்றைக்கு விருட்சமாக மேடையிலே வந்து அமர்ந்திருக்கிறோம் அன்னைக்கு இலக்கிய மன்றங்கள் இருந்ததை இன்னைக்கு எந்த பள்ளிக்கூடத்துல இலக்கிய மன்றம் இருக்கு எந்த பள்ளிக்கூடத்துல மாணவர் மன்றம் இருக்கு இன்னொன்னு வெளியே இருந்து இந்த மாதிரி பெரிய ஆட்கள் எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து பேச வைப்பாங்க நாங்கெல்லாம் முன்வரிசையில் உட்கார்ந்துருப்போம் அவர்கள் சிலப்பதிகாரத்தையும் பாரதத்தையும் பேசுகின்ற பொழுது வழுவனை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது இந்த அடி ஆழத்துல போய் அது பதிஞ்சது ஒரு ஓரமா போய் உட்கார்ந்துச்சு டிசிப்ளினா வாழணுங்கிற சிந்தனை இருந்தது இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல பத்து ஆசிரியர் இருந்தாலும் ஒருத்தருக்கு தான் ரொம்ப மரியாதை இருக்கும் ஏன் தெரியுமா புஸ்தகத்தை கையில வச்சுக்கிட்டு வெறும் பாடத்தை மட்டும் நடத்திட்டு போற ஆசிரியர் அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க மீதி அஞ்சு பேர் எப்படி இருப்பாங்கன்னா பாடம் பாடமா இருக்கும் பாரதத்துல இருந்து ஒரு கொட்டேஷன் திருவள்ளுவரை பத்தி ஒரு கொட்டேஷன் சின்ன சின்ன சிறுகதைகள் பாரத்துல இருக்கக்கூடிய கிடைக்கதைகள் இதெல்லாம் குழைத்து கிளாஸ் நடத்துவாங்க அந்த லெக்சர் மேலதான் அளவு கிடந்து அன்பு ஏற்படும் தூத்துக்குடியில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் விஓசி காலேஜில் ஸ்ரீனிவாச ராகவன் என்று ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ரொஃபசர் என்ன ஸ்ரீனிவாசன் சில்வர் டங் ஸ்ரீனிவாசன் அவருக்கு பேரு எங்க சிஸ்டர் எல்லாம் அவருடைய ஸ்டூடெண்ட் அவர் கிளாஸ் நடத்துவாரு கிளாஸுக்குள்ள படிக்கிற பிள்ளைகள் அட்மிஷன் இருபது பேருக்கு போட்டா இருபது பேர் மட்டும் தானே உள்ள இருக்கணும் வெளியே அறியாத தெரியாதவங்க முப்பது பேர் கிடப்பான் முப்பது பேர் கிடந்து அந்த ஸ்ரீனிவாச ராகவன் அவர்களுடைய லெக்சரை கேட்கறதுக்காக அத்தனை பேர் காத்திருந்தார்கள் என்று சொன்னால் வெறும் பாடம் மட்டும் நடத்தவில்லை இலக்கிய தாக்கத்தையும் பாடத்திற்கு இடையே சேர்த்து சொன்ன காரணத்தினால் தான் மனிதனுடைய மனம் ஒரு காலத்துல பண்பட்டிருந்தது வெளியே பேச்சு போட்டிக்கு அனுப்புவாங்க பரிசு வாங்கிட்டு வருவோம் அந்த பள்ளிக்கூடமே நம்ம என்ன செய்யும் கொண்டாடும் இன்னொன்று இலக்கியம் என்று சொன்ன உடனே வெறும் சங்ககால இலக்கியம் மட்டுமல்ல சங்ககால இலக்கியம் இருக்கிறது நீதி இலக்கியம் இருக்கிறது காப்பிய இலக்கியம் இருக்கிறது புராண இலக்கியம் இருக்கிறது பக்தி இலக்கியம் இருக்கிறது அதை தாண்டி இடைக்காலத்திலே புதினம் இருக்கிறது தற்காலிக இலக்கியத்திலே புது கவிதைகள் இருக்கிறது கட்டுரைகள் இருக்கிறது ஏராளமான இலக்கிய வடிவமைப்புகள் இருக்கிறது அந்த இலக்கிய வடிவமைப்புகளை ஒன்றாக ஒரு காலத்திலே குழைத்து கொடுத்து அந்த இலக்கியத்தின் வாயிலாக இன்னும் சொல்ல போனால் பக்தி இலக்கியத்தை போற்றி பக்தி வளர்வதோடு மனிதனுடைய ஒழுக்கமும் சேர்ந்து வளரணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க நம்முடைய முன்னோர்கள் அதனாலதான் பிள்ளைகள் ஒரு காலத்துல தன்னம்பிக்கையோடு இருந்தாங்க யாவருக்கும் ஆம் உண்ணும் போது ஒரு பச்சிலை என்று திருமூலர் பாடினாரே சாப்பிடும் போது இன்னொருத்தனுக்கு கொடுத்துட்டு சாப்பிடணும்னு சொல்லி கொடுத்தார் கொடுத்துட்டு சாப்பிடணும்னு சொல்லி கொடுத்தார் நாவுக்கரசர் என்ன அழகாக சங்க நிதி பதும நிதி இரண்டும் தந்து தரணியோடு வானாழ தருவர் என்னும் மங்குவார் அவர் செல்வோ மதிப்போம் அல்லோ மாதேவருக்கு ஏகாந்தர் அல்ல ராகில் அங்கமெல்லாம் குறைந்த அழகு தொழுநோயரா யாவுறித்து தின்றுழலும் புலையரேனும் கங்கை வார் சடைக்கரத்தார் அன்பராகில் அவர் கண்டீர் நாம் மணங்கும் கடவுளாரே என்னாரு பேதமை இல்லாத சமூகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு குழந்தையும் நினைச்சது எல்லாரும் இன்புற்று வாழ வேண்டும் என்பதை என்னுடைய ஒரே எண்ணம் என்று பாடினாரு நம்முடைய அருளாளர்கள் பாடி அந்த நம்முடைய மனதிலே பதிந்திருந்தது வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என்று ஒரு பயிர் தண்ணி இல்லாம கருகனா கூட ஓ மனசு வாடி பயிரணும்னா என்ன பொருள் ஒரு வாய்பேச தெரியாத செடி வாடி போனாலே உன்னால தாங்க முடியலன்னா உன்னை போலவே சக மனிதனுடைய துன்பத்தை துடைக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் உனக்கு தானாக வர வேண்டும் என்று ராமலிங்க சுவாமிகள் போதித்துக் கொடுத்தாரு இந்த சிந்தனைகள் எல்லாம் நம் மனதிற்குள்ளே வந்து அமர்மே ஆனால் அந்த இலக்கிய அறிவு அந்த இலக்கு நம் உள்ளத்திற்குள்ளே நிரந்தரமாக இருக்குமே ஆனால் அவன் வாழ்க்கை தான் செழுமை பெறும் ஆக இன்றைக்கும் அந்த புத்துணர்வை புத்துயிரை இந்த சமூகம் இலக்கியத்தின் வாயிலாக பெற வேண்டும் அது ஒன்றுதான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு வடிகால் வளரக்கூடிய சமுதாயத்திற்கு இலக்கியங்களை கற்றுக் கொடுங்கள் இதை போன்ற பல இலக்கிய அமைப்புகளை ஏற்படுத்துங்கள் எல்லோரையும் கொண்டு வந்து பேச வையுங்கள் கேட்பவர்கள் இன்புற்று காட்டு அது பயன் பெறக்கூடிய வகையிலே இருக்குமே ஆனால் அதை பின்பற்றட்டும் ஆக இலக்கியம் என்பது 
மனிதனுடைய வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்துவது இலக்கியம் என்பது மனிதனை மனிதனாக வாழ வைப்பது இலக்கியம் என்பது வீர உணர்ச்சிகளை மட்டுமல்லாது எதையும் தாங்கக்கூடிய சக்தியும் ஆழுமையும் கொடுப்பது அந்த இலக்கியத்திற்கென்று இன்றைக்கு ஒரு பெரிய விழாவை இந்த இலக்கிய மன்றம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது என்றைக்குமே இந்த இலக்கியம் நமக்கு எப்படி வழிகாட்டுகிறது என்பதை தெள்ள தெளிவாக மிக செறிவாக ஒரு தலைப்பிலே கொடுத்து காலத்தை வென்று தமிழ் இலக்கியம் தழைத்து நிற்பது மகிழ்வூட்டும் செழுமைகளாலா இல்லை பண்பாட்டு விழுமியங்களாலா என்று தலைப்பை கொடுத்து ஒரு நிறைவு விழாவிற்கு எங்கள் ஏழு பேரையும் அழைத்திருப்பதற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் இந்த பொது ஜெனரேஷன் இலக்கியத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மடைமாற்றம் பெற வேண்டும் தன்னம்பிக்கை தானாக வர வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இந்த நிகழ்வு நடக்கிறது காலத்தை எது வென்று நின்றது என்று நான் கேட்டேன் ஒரு படைப்பாளி ஒன்றை படைத்து விட்டு அவன் மறைந்து போகிறார் ஆனால் அவன் படைப்பு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லையா காலாகாலமாக அந்த படைப்புகளை நாம் படித்து கொண்டே இருக்கிறோம் படைப்பாழி மறைகிறான் ஆனால் அவனுடைய படைப்புகளுடைய சாராம்சம் அழிவதே இல்லை காலங்கள் உருண்டோடுகிறது மனிதனுடைய ரசனை மாறுகிறது மனிதனுடைய பண்பாடு காலகாலமாக பின்பற்றப்பட்டதில் சில சிதைவுகள் ஏற்படுகிறது கலாச்சார குளறுபடிகள் ஏற்படுகிறது ஆனாலும் அவர்கள் விட்டு சென்ற அந்த இலக்கியம் இன்றைக்கும் பசுமையாக இருக்கிறது என்ன வேணாலும் உங்களுடைய ரசனை மாறலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் காலங்கள் எப்படி மாறினாலும் அதனுடைய சாராம்சங்கள் எல்லா காலத்திற்கும் பொருத்தமாக இருந்தால் அது காலம் வென்ற படைப்பு என்று பொருள் அந்த வகையில் அது எல்லா காலத்திற்கும் பொருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது இன்னொன்று இந்த இலக்கியம் என்பது மகிழ்ச்சியையும் கொடுத்திருக்கிறது செழுமையும் கொடுத்திருக்கிறது இல்லை என்று சொல்ல இயலாது இலக்கியங்களை படிக்கின்ற பொழுது ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது அதே நேரம் அதில் இருக்கக்கூடிய பண்பாடு நம்மை நெறிப்படுத்துகிறது அதெல்லாம் காட்டி எவன் திருந்திட்டான் அப்படிங்கிறது இங்க செய்தியே அல்ல திருந்தாதவனுக்கு பத்தி இந்த மேடையில பேச்சு இல்லை திருந்தாதவன் எவன் வந்தாலும் திருந்த போறது இல்லை நேரடியா பகவான் கிருஷ்ணரே இறங்கி வந்தாலும் திருந்தாதவையே திருந்தாம தான் இருப்பான் கடைசி வரைக்கும் எந்த ஒரு இலக்கிய படைப்பினுடைய வழிபாடுமே கொஞ்சமாவது மனசாட்சி ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறவனுக்கு தான் மிருகமா இருக்கிறவனுக்கு இல்ல அப்படி ஒரு கோணத்துல தான் நம்ம இந்த தலைப்பை என்ன செய்யணும் அழகணும் ரொம்ப அழகா மகிழ்ச்சியா நாம எடுத்துக்கிட்டதுல தான் இருக்கு அறம் செய்ய விரும்பு அறம் செய் என்று சொல்லவில்லை அறம் செய்ய விரும்பு முதல்ல நீ விரும்பணும் அப்பந்தானே செய்வ நீ அறம் செய்ய விரும்பி தினமும் வீட்டில் இருந்தா பன்னெண்டரை மணிக்கு எங்க வீட்டுக்கு ஒருத்தர் சாப்பாடு கேட்டு வருவார் பண்பாட்டை தான் நம்முடைய பெரியோர்கள் சொல்லி கொடுத்தார்கள் யாராவது பிட்சை கேட்டு வந்தா பிட்சாம் தேகின்னு சொன்னா ஒருவேளை சாப்பாடு தயாராகலன்னா அந்த காலத்துல எங்க ஆட்சி சொல்லி கொடுப்ப பொறுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி அனுப்பு அது ஒரு பண்பாடு பொறுத்துக்கோங்க இப்ப எல்லாம் உனக்கு கை சரியா தானே இருக்கு கால் சரியா தானே இருக்கு நீ நல்லா தானே இருக்க உனக்கு உழைக்கிறதுக்கு என்ன பிரச்சனை இவ்வளவு வசனம் பேசணும் ரெண்டு இட்லியும் பத்து ரூபா காசு கொடுக்கறேன் ஒருத்தன் அப்படிதான் வந்தான் என்னையா பிச்ச பிச்ச நல்லா தானே இருக்க கால் கை நல்லா தானே இருக்கு அப்புறம் ஏன் பிச்சை எடுக்கிற நீ என் கூட வேலைக்கு வரியா அப்படின்னா உடனே அவனை பாருங்க பிச்சைக்காரன் கேட்டான் ஏன் கூட வேலைக்கு வான்னு கேட்கிறியே உனக்கு மாசம் எவ்வளவு சம்பளம் கிடைக்கும் எனக்கு பதினைஞ்சாயிரம் ரூபா கிடைக்கும்னா உனக்கு நான் இருபதாயிரம் ரூபா சம்பளம் தரேன் ஏன் கூட பிச்சை எடுக்க வாடா யாரையும் பார்த்து அந்த கல்வி நம்ம கேட்க கூடாது முடிஞ்சா கொடுக்கணும் இல்ல பேசாம இருக்கணும் உனக்கு கை இருக்குல்ல உனக்கு கால் இருக்குல்ல என் வீட்டுக்கு வேலைக்கு வாரியா இப்படி எல்லாம் கேட்காதீங்க ஏன் தெரியுமா நாளைக்கு இன்னொருத்தர் வீட்டுக்கு வேலைக்கு போற நிலைமை நமக்கு வந்துடும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை இன்றைக்குன்னு நிலையானது அல்ல எந்த நேரம் வேண்டுமானாலும் யாருடைய வாழ்க்கையும் எப்படி வேண்டுமானாலும் மாறி போகலாம் 
அறம் செய்ய விரும்பு என்றாள் அதுல கூட மகிழ்ச்சி இருக்கு பன்னெண்டரை மணிக்கு எங்க வீட்டுக்கு சாப்பாடுக்கு தினமும் ஒருத்தர் வந்துருவார் ஒரு நாள் நான் வீட்டுல இருந்து சாப்பாடு கொண்டு கொடுக்க போறேன் சுடு சாதம் கொடுத்தா தான் சாப்பிடுவார் பழையது கொடுத்தா வாங்க மாட்டார் சாப்பாடு போட்டோன்னு சொன்னாருமா நேத்து ஒரு குழம்பு வச்சிருந்தீங்களே என்ன குழம்பு அப்படின்னார் அதுக்கு பேர் புளி குழம்பு என்ன புளி குழம்பு புளி குழம்புனா அதுல புளி இருக்கணும்னு உனக்கு தெரிய வேண்டாமா உப்பு கொஞ்சம் தூக்கலா இருக்கணும் காரம் கொஞ்சம் தூக்கலா இருக்கணும் புளி அதை விட தூக்கலா இருக்கணும் அதான் புளி குழம்பு அப்படின்னார் என்ன ஒரு நாளும் பேசாத மனுஷன் இப்படி பேசுறாரு அப்படின்னு என்ன விஷயம் என்ன புளி குழம்பு வைக்க பழகணும் ராமாயணம் பேசுனா போதாது பாரதமும் சிலப்பதிகாரம் பேசுனா போதாது வயிறு நிறையணும்னா ஒழுங்கா சமைக்கணும் நல்லவன் சாப்பிடணும் ஒழுங்கா அப்படின்னு நான் சொன்ன நாடியிலிருந்து இந்த பக்கம் வந்து நடக்கிற கதை வேற உனக்கு தினமும் முத சாப்பாடை உனக்கு கொடுத்துட்டு தான் நான் சாப்பிட்றேன் எப்படி திமிர் இருந்தா என் சாப்பாட்டை நீ குறை சொல்லுவோம் உனக்கு இந்த வீட்டுல சாப்பாடு கிடையாது கோம் வருமா வராதா நானும் மனுஷன் தானே ஆஹ் வரும்ல கோம் வரும்ல சும்மா திருக்குறள் பேசுறேங்கிறக்கா பொய் சொல்ல முடியாதுல்ல மேடைக்காக நான் கோபமே போட மாட்டேன் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் வாணியம் பாடியில இந்த அம்மா பொய் சொல்லுதுன்னு நானே இல்லருந்து இங்க வந்துடாத அப்படின்னு நெடுஞ்சாங்கிறையா என் காலில் விழுந்துட்டார் ஐயா எந்திரிங்க எந்திரிங்க என்ன என் காலில் விழுந்துட்டீங்க எதிர்பாராத விதமான ஐயோ இந்த புளி இல்லை உப்பு இல்லை காரம் இல்லைன்னு நானா சொன்னேன்னு நினைச்சிங்க உங்க வீட்டுக்காரர் தான் தெரு மூலையில நின்றுட்டு என் கையில நூறு ரூபா கொடுத்து என்னால பல வருஷமா சொல்ல முடியல நீ இதை எப்படியாவது என் பொஞ்சாதி கிட்ட சொல்லிருன்னு சொன்னார் இது ஒரு தப்பாண்டார் எதையும் மகிழ்ச்சியா எடுத்துக்கிட்டா பிரச்சனையே இல்லை தப்பா எடுத்துக்கிட்டா பிரச்சனை தான் அறம் செய்ய முதல்ல விரும்பு மகிழ்ச்சியோடு ஒருத்தர் கொண்டு கொடுங்க எத்தனை இலக்கியங்கள் இருக்கிறது நீதி இலக்கியங்கள் இருக்கிறது பக்தி இலக்கியங்கள் இருக்கிறது பக்தி இலக்கியத்தை பேசுறதுக்கு ஒரு ஜென்மம் வேணும் இவர்கள் பேசிய சாராம்சத்தை வைத்து ஒன்று சொல்கிறேன் மகிழ்ச்சி எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்டதுல தான் இருக்கு இலக்கியத்திலையும் இருக்கு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே தோன்றிய இலக்கியத்தில் நம்முடைய திருவள்ளுவன் ரொம்ப அழகா எத்தனையோ குரல் ஆயிரத்தி முன்னூற்று முப்பது குரல் பார்க்கல் அதுல எனக்கு பிடிச்ச மறக்க முடியாத ஒரு குரல் இருக்கு என் வாழ்க்கையில நடந்த சம்பவம் அதனால எனக்கு அதை மறக்க முடியாது தெய்வம் தொழாள் கொழுந்தன் தொழுதெழுவாள் பையன பெய்யும் மழைன்னு ஒரு குரல் எழுதினார் உண்டா இல்லையா என்ன பொருள் பரிமேல் எழுகிறதுக்கு என்ன உரை எழுதுறாரு நீ தெய்வத்தை கூட தொழணும்னு அவசியம் இல்லை நீ வைகுண்ட ஏகாதேசி விரதம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீ சிவராத்திரி விரதம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கட்டிய கணவனுடைய பாதத்தை தொட்டு வணங்கினால் மழை வரும்னா வரும் இப்ப கொஞ்ச நேரம் இந்த பட்டிமன்றத்தை நிறுத்தி வைப்போம் நம்ம நாலு பேர் இந்த கூட்டத்துல ஒரு இருபது முப்பது பெண்கள் இருக்காங்க கொஞ்சம் வெளி எந்திரிச்சு போய் நின்று பிரகாஷன் கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் வெளியே போய் நின்று மழை வா அப்படின்னு சொன்னா மழை வருமா வராது என்ன என்னத்த கண்ணைய மாதிரி வரும் ஆனா வராதுன்னு அர்த்தம் வருமா வராதா சே எஸ் ஆர் நோ வருமா இல்ல உண்மையை சொல்லுங்க எதுக்காக பொய் வராது அவளை நம்பிக்கை எங்க மேல உங்களுக்கு நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம் வருமா வராதா வருமா ஆனா நல்ல அருமையான இந்த அம்மா இதத்தான் சொல்ல போதுன்ட்டு எவ்வளவு முந்திக்கிட்டு அதான் அறிவில் கூடியவர்கள் ஆனா சில பேர் உண்மையை பேசுறாங்க அவங்க மிகச்சிறந்த அறிவாளி ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அறிவாளி மிகச்சிறந்த அறிவாளி வெளியே போய் இப்ப இயற்கை எனக்கு கட்டுப்படணும் நான் கற்புக்கரசி நான் கற்புக்கரசி தான் நீங்க கற்புக்கரசி தான் எல்லாரும் இங்க கற்புக்கரசி தான் மழை வருமா என்று கேட்டால் வராது அப்ப வள்ளுவனுக்கு என்ன வேலை இல்லையா சும்மா அந்த ஆணி ஏன் இப்படி தேவையில்லாத குரல் எழுதினாரு அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு வருதா இல்லையா அவரு தெளிவா தான் எழுதியிருக்காரு தெய்வம் தொழாள் கொழுநன் தொழுதெழுவாள் பெய்யன பெய்யும் மழைன்னு பெண் இனத்திற்கே மிகப்பெரிய உயர்வை கொடுத்த இலக்கியம் திருக்குறள் எப்படின்னு ஒரு உதாரணம் சொன்னா புரியும் ஒரு நாள் எங்க வீட்டுக்காரருக்கு சாப்பாடு போட்டு தண்ணி கொண்டு வந்து வச்சிருக்கேன் எவான்னு என்ன கூப்பிட்டாரு உன் பேர் என்ன நான் சொன்ன முப்பது வருஷத்துக்கு பிறகு இப்படி ஒரு சந்தேகம் வரப்படாது என் பேர் தெரியாதா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பட்டிமன்றத்தில் விவாதம் பண்றதெல்லாம் அங்க வச்சுக்கோ நான் கேட்கறதுக்கு ஒழுங்கா பதில் சொல்லு உன் பேர் என்ன என் பேர் வாசுகின் 
வைலவன் மனைவி பேர் என்ன வாசுகியன் ஒரு கதை தெரியுமா அவரு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாரு அந்த அம்மா கொல்லப்புறத்துல போய் தண்ணி இறைச்சுக்கிட்டு இருந்தா கிணத்துல வாழி பாதையில வந்துகிட்டு இருக்கும் போது வாசுகின்னாரு கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழி அந்த அம்மா அப்படியே விட்டுட்டு ஓடி வந்தா போய் பார்த்தாரு வாழி பாதையில நின்னுச்சு இப்ப நீ சோத்த போட்டுட்டு போய் தண்ணி இறைக்கணும்னாரு தண்ணி இறைக்கிற மாதிரியா நம்ம உடம்பு இருக்கு மோட்டர் போட்டு ஓச புடிச்சா எல்லார் வீட்டிலையும் தண்ணி செல்லு செல்லு நடிக்கான் எங்க வீட்டுல கிணறு இருக்கு சாஸ்திரப்படி போய் தண்ணி ஏற அப்படின்னார் எனக்கு நான் ஒண்ணும் ஓடல அது எப்படி வாடி பாதையில நிக்கும் வேண்டாத தெய்வம் இல்ல இவர் கூப்பிடும் போது ஒண்ணு வாழி உள்ள கிடக்கணும் இல்லன்னா மேல வந்துடணும் நடுவில் நிக்கப்படாது ஏன்னா நிக்காது வாழி நமக்கே உறுதியா தெரியும் நம்ம மேல நமக்கு எவ்வளவு நம்பிக்கை பாருங்க சோறை போட்டு வச்சுட்டு போய் நம்ம பாட்டுக்கு சகசிரநாமம் சொல்லிக்கிட்டு வாழியில தண்ணி இறக்க வசுகின்னாரு சரி விதிப்படி நடக்கட்டும் ஏன்னா வாழி பாதியில வந்துகிட்டு இருக்கு விட்டுட்டு ஓடி வந்துட்டேன் வந்த உடனே மனுஷன் சோத்த வச்சுட்டு எந்திரிச்சு வந்து எட்டி பார்த்தா நீங்க எல்லாம் நினைக்கிற மாதிரி இல்ல என்னுடைய வலிமை வாழி அப்படியே தண்ணிக்குள்ள முங்கி கிடந்துச்சுங்க தண்ணிக்குள்ள அப்படியே முங்கி கிடந்துச்சு அப்படிதான் நீங்க நினைக்கீங்க இல்லவே இல்லை வாழி பாதியில வந்துகிட்டு இருந்தது பாருங்க இடையில ஒரு சின்ன கொக்கி இருந்திருக்கு அதுல ஒட்டிக்கிட்டு நின்றுருக்கு ஏன் நல்ல நேரம் இடையில எவனோ அந்த தண்ணி ஊத்துக்கு ஒரு கம்பு கொடுப்பான் பாருங்க அதுல வாழி சொருகிட்டு நின்னு நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் எப்படி பத்திக்கலா நம்முடைய கற்பினுடைய திறத்தை இனிமையாவது கவனமா இருங்க என்ட்ட அப்படின்னு மனுஷன் சந்தைய போட்டு உள்ள நல்லா எட்டி பார்த்தார் ரொம்ப வாழி பாதியில நின்றுச்சு அங்க ஒரு கம்பியில தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு பாரு அப்படின்னார் நான் உடனே அடடா மனுஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அப்படின்னா என்கிட்ட கேட்டாரு ஏமா அந்த காலத்துல வாழியில தண்ணி இறைச்சுக்கிட்டு இருந்தா வாசுகி அவ பேரும் வாசுகி தானே அவ தண்ணி இறைச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது வள்ளுவன் கூட்டா வாழிய பாதியில விட்டுட்டு ஓடி வந்த வாழி சத்தியத்தை கட்டுப்பட்டு பாதியில நின்னுச்ச இப்ப நான் கூப்பிட்டனே ஏண்டி வாழி பாதியில நிக்கலன்னு சத்தம் போட்டாரு நான் மெதுவா சொன்னேன் அன்னைக்கு கூப்பிட்டது வள்ளுவர்னு சொன்னேன் ஆக தெய்வம் தொழாள் கொழுநன் தொழுதழுவாள் பையன பெய்யும் மழையினா கணவனுடைய பாத கமலங்களை தொட்டு வணங்கினால் இயற்கை ஒரு பெண்ணுக்கு கட்டுப்படும் ஆனா தொட்டு வணங்குற பாதமும் யோகியமா இருக்கணும் இருந்தாத்தான் மழை வரும் சும்மா மழை வரும் மழை வரும்னா அது எப்படி வரும் வரவே வராது சீசன்ல மழை வர மாட்டேங்கு இதுல வாழி பாதியில நின்னா மழை வரும் இதெல்லாம் படிக்கும் போது பண்பாடும் வழிபடுகிறது மகிழ்ச்சியும் வழிபடுகிறது நிரம்ப மகிழ்ச்சி இருக்கு கடைசியா பேச வந்த ரெண்டு பேர் மட்டும் கண்ணதாசனை தொட்டாங்க மீதி எல்லாரும் கண்ணதாசனை மறந்துட்டாங்க ஒரு காலத்துல கவியரசனுடைய பாடல்கள் இலக்கிய தரம் வாய்ந்தது என்று இந்த சமூகம் ஏற்றுக்கொள்ளல அதனால் நதியில் விளையாடி கொடியில் தலை செய்வி நடந்த இளம் தென்றலேன் என்னக்கு எழுதினாரோ இலக்கிய தரம் வாய்ந்த பாடல் கவியரசனுடைய பாடல் என்று இந்த உலகம் ஒப்புக்கொண்டது அந்த கவியரசர் கவிதை ஒண்ணு எழுதினார் பாருங்க குருவின்றி வித்தையை கற்றவன் நெஞ்சிலே குடிகொள் அமைதி இல்லையே குழிகின்ற கையிலும் வழிகின்ற மெய்யிலும் குணம் காண ஒருவர் இல்லையே இரு என்று சொன்னாலும் இருப்பதை தந்தாலும் எவர் பாலும் நன்றி இல்லையே இடதுகண் ஓர் சொல்லும் வலதுகண் ஓர் சொல்லும் எடுத்துரைக்கின்ற உலகில் மறு ஒன்றுமில்லாத மனிதனை படைத்த மயிலே மலர் கொண்ட கூந்தலை தந்தல் தாளாட்டிடும் மதுரை மீனாட்சி உமையே என்று எழுதினார் என்ன அழகான ஒரு இலக்கியம் எவ்வளவு தைரியமா எழுதினார் பாருங்க அந்த படைப்பாளிக்கே இருக்கக்கூடிய தைரியம் செம்பினால் சிலை செய்யும் வினைஞரும் மெதுவாக செம்பிலே பாதி கொள்வார் பொன்னினால் நகை செய்யும் கொல்லரும் மெதுவாக சேதாரம் பாதி கொள்வார் இங்க யாராவது ஆசாரிகள் இருந்தா எம்எல்ஏ வருத்தப்படக்கூடாது தானா சொன்னேன் கண்ணதாசன் சொல்லியிருக்கார் பொன்னினால் நகை செய்யும் கொல்லரும் மெதுவாக சேதாரம் பாதி கொள்வார் தப்பினால் ஏழையர் உடம்பிலே பணக்காரர் சதை வட்டி உண்டு பார்ப்பார் அடுத்த வார்த்தை விட துணிச்சலா எழுதினார் பாருங்க தர்மகர்த்தாக்கள் தர்ம காரியத்திலே தங்கள் காரியங்களும் பார்ப்பார் வைப்புயர் நிலத்திலே வளரவே தெரியாத மரத்தையும் படைத்தமையிலே மலர் கொண்ட கூந்தலை தென்றல் தாளாட்டிடும் மதுரை மீனாட்சி உமைய என்னார் இத படிக்கும் போதே ஒரு மகிழ்ச்சி வருது அந்த மகிழ்ச்சிக்குள்ளே பண்பாடும் குழைத்திருக்கிறது 
தீர்ப்பு இந்த அருமையான மகிழ்வூட்டும் செழுமைக்கு சொல்ல போறீங்களா இல்ல பண்பாட்டு விழுமியங்களுக்கு சொல்ல போறீங்களான்னா விடிய 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 சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஒரு மகிழ்ச்சிக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் சுந்தரர் எங்க அவதாரம் செய்தார் இறைவனால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட சுந்தரர் திருமுனை பாடி நாடு திருநாவலூரிலே அவதாரம் செய்தார் திருநாவலூரிலே சுந்தரர் அவதாரம் செய்தார் புரியுதுல எல்லாருக்கும் அதோட நிறுத்தி இருக்கலாம்ல சேக்கிழார் ஆனா அப்படி எழுதுல இப்ப யாராவது ஒருத்தர் எந்திரிச்ச அம்மா உங்க பேர் என்ன என் பேர் வாசுகி மனோகரன் உங்க ஊர் எது தூத்துக்குடி முடிஞ்சு போச்சு இல்ல அம்மா உங்க பேர் என்ன ரேவதி ஊர் எது சென்னை முடிஞ்சு போச்சு இல்ல பேரை ஊரையும் சொன்ன உடனே முடிஞ்சு போச்சு ஆனா சுந்தரர் எங்க பிறந்தார்னு சொல்ல வருகின்ற சேக்கிழார் என்ன ஒரு அடைமொழியை சொல்லி ஒரு அழகான மகிழ்ச்சியை ஊட்டுகிறார் அதுதான் இலக்கியம் திருமுனை பாடி நாட்டிலே திருநாவலூரிலே சுந்தரர் பிறந்தார் என்று சொல்லாமல் மங்கையர் வதன சீத மதி இருமருங்கும் ஓடி செங்கையல் குழைகள் நாடும் திருமுனை பாடி நாடு என்னவா அந்த திருமுனை பாடி நாட்டில் பிறந்த பெண்களுடைய காதுகள் இருக்கு பாருங்க அந்த காதுகள் எல்லாம் ரொம்ப கொடுத்து வைத்த காதுகளா காது ரொம்ப நீளமா இருக்குன்னு எழுதினார் சேக்கிழார் வழக்கமா என்ன சொல்லுவோம் வாய் தானே ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் போ இவ்வளவு சிரிப்பு என்ன ஒரு மகிழ்ச்சி என் வாய் இவ்வளவு நீளமா இருக்குன்னு வழக்கமா வீட்டுல சொல்லுவாங்க வாய் தான் ரொம்ப நீளமா இருக்கு வாய் காது வரைக்கும் நீளமா இருக்குமாங்க ஆனா மங்கையர் வதன சீத மது இருமருங்கும் ஓடி செங்கையல் குழைகள் நாடும் திருமுனை பாடி நாடுன்னா திருமுனை பாடி நாட்டிலே பிறந்த பெண்களுடைய கண்கள் எல்லாம் காது வரைக்கும் நீளமா இருந்ததுதான் வாய் நீளமா இல்லையா கண்ணு காது வரைக்கும் நீளமா இருந்துதான் என்ன பார்க்க கொடுத்து வைத்தது கண்கள் கேட்க கொடுத்து வைத்தது காதுகள் ஆனா இந்த கண்கள் போய் காதுகளை ஏக்கத்தோட எட்டி பார்த்துச்சா ஏன் தெரியுமா அப்பா சுந்தரா நீ இந்த திருமுனை பாடி நாட்டிலே அவதாரம் செய்த பிறகு சிவனை நினைத்து நீ பாடக்கூடிய தேவார திருப்பதிகங்களை எல்லாம் கேட்க கொடுத்து வைத்தது காதுகள் கேட்க கொடுத்து வைக்காத நான் கண்ணு அதை ஏக்கமா வந்து வந்து எட்டி பார்க்கிறேன் நான் எவ்வளவு ஒரு மகிழ்ச்சி இந்த இலக்கியத்தை படிக்கின்ற பொழுது நமக்கே என்ன வரணும் ஒரு மகிழ்ச்சி வரணும் அது மட்டுமில்ல ஒரு விஷயம் சொல்றேன் பக்தி இலக்கியத்துக்குள்ள நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் மரத்து மேல முருகன் கிடந்தான் கீழே அவ்வை வந்து உட்கார்ந்தா ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்ல முடியாது அதனால ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா சொல்றேன் கீழே வந்து அவ்வை உட்கார்ந்து இருந்தார் இப்ப மேல இருந்து முருகன் நாவல் பழத்தை பறிச்சு கீழே வீசினார் பசியோடும் மயக்கத்தோடும் வந்து அவ்வை பொழுது அண்ணார்ந்து பார்த்தால் மேல சிறுவன் இருக்கிற ஆடு மேய்க்கிற சிறுவன் என்ன பாட்டி பசிக்கு தான் ஆமா சரி பழத்தை பறிச்சு போடுறேன் சுட்ட பழம் வேணுமா சுடாத பழம் வேணுமா இவ மனசுல நினைச்சா பணம் பழத்தை சுடுவோம் எல்லா பழத்தையும் சுடுவோமா இல்ல அப்படியே ராவா ஃப்ரெஷ்ஷா தான் சாப்பிடுவோம் என்ன ஒரு சின்ன பைய கடந்துகிட்டு சுட்ட பழம் வேணுமா சுடாத பழம் வேணுமான்னு கேட்கிறான் இதுல எது சுட்டது எது சுடாதது அப்படின்னு அந்த பையன் கேட்கணும்னு அவன் நினைக்கிறார் ஆனா கேட்டா அந்த கிரெடிபிலிட்டி போயிரும்னு கேட்க மாட்டேங்க அது எப்படி நான் கேட்கிறதுனா எவ்வளவு பெரிய புலமை படைத்தவள் கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலகளவு பெரியவர்களே எல்லாம் தெரிஞ்சமா உலகத்துல இருக்க முடியாது அந்த கிரெடிட் போயிரும் ஒரு சின்ன பயட்ட போய் எது சுட்டது எது சுடாதுன்னு எப்படி கேட்கன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இந்த நாவல் பழம் கண்டிப்பா சுட்ட பழம் இல்ல சுட்ட பழம் கேட்போம் அந்த பயம் என்ன செய்யறான்னு பாப்போம்னு சுட்ட பழத்தை போடுன்னா இப்ப மேல இருந்து நாவல் பழத்தை பறிச்சு மண்ணுல வீசனா இவ போய் அந்த பழத்தை எடுத்து பூனு ஊதுனா மேல இருந்து கேட்டான் ஏன் பாட்டி பழம் சுடுதான்னா அந்த நேரம் தான் அவளுடைய ஆணவும் அழிந்து போனது அது வரைக்கும் இவ்வளவு புலமை படைத்த நான் போய் ஒரு சின்ன பயட்ட கேப்பனா சுட்ட பழம் சுடாத பழம் என்ன உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது கச்சியப்பர் எழுதிய கந்த புராணத்துல சூரபந்தனை வதம் செய்வதற்காக முருகன் வந்து அந்த முருகனை பார்த்து அவனோடு இணைய வேண்டும் அவன் நம்மை ஆட்கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணி நான் சூழுதல் வேண்டும் தாள்கள் தொழுதிடல் வேண்டும் அங்கை தாழுதல் வேண்டும் சென்னை துதித்திடல் வேண்டும் தாலு ஆழுதல் வேண்டும் தீமை அகன்று இவர் காழாகி நான் வாழுதல் வேண்டும் நினைச்சார் சூரபன்மன் ஆனா கச்சியப்பர் முடிச்சார் சூரபன்மன் சொல்லுவது போல தடுத்தது மானம் ஒன்றேன் இந்த ஆணவத்தினால அவன்கிட்ட போய் நம்ம சரணடைய கூடாது அப்படின்னு அந்த ஆணவம் அவனை தடுத்தது போல ஒரு சின்ன பையன்கிட்ட நான் தோத்து போயிடக்கூடாது சுட்ட பழம் சுடாத பழம்னு இவன்கிட்ட போய் நாம விட கேட்கிறதான் கேட்காம இருந்தார் 
நீ கேட்காட்டாலும் பரவாயில்ல சொல்ல வேண்டியது ஏன் கடமைன்னு நாவல் பழத்தை பறிச்சு மண்ணில் போட்டா தன்னையும் அறியாமல் எடுத்து ஊதுனா பழம் சுடுதான்னு கேட்டா அப்பதான் அறிவு கண் திறந்தது அவளுடைய ஆணவத்தை நீக்கிய பிறகுதான் உலக சந்தேகத்தை தீர்க்க வேண்டும் என்று முருகன் நினைச்சான் எவ்வளவு பெரிய ஆழா இருந்தாலும் சரிதாங்க எவ்வளவு பெரிய திறமசாலியா இருந்தாலும் சரிதான் தனக்கு மிஞ்சின ஒரு வலிமையான இந்த உலகத்துல இருப்பான் நானே உலகத்துல ரொம்ப பெரியவன் நினைச்ச அழிவு ஆரம்பமாகி விட்டது என்று பொருள் அது அவ்வையா இருந்தாலும் சரி யாரா இருந்தாலும் சரி ஆணவம் அழிந்த பிறகு எப்படி ஆணவம் அழிஞ்சுதான் அந்த பையன் முன்னுக்கே அவ பாடின அவ்வை கருங்காலி கட்டைக்கு நானா கோடாரி சிறு கதலி தண்டிற்கு நானும் அருங்காலகத்தில் காரருமை மேய்க்கின்ற காழையனிடம் தோற்றனே ஈரிரவு துஞ்சாதின் கண் என்று நினைத்தார் ஒரு கோடாரி எடுத்து வலிமையான ஒரு மரத்து மேல வெட்டுனா ரெண்டா புலந்துரும் மரம் ஆனா வலிமையான கோடாரியா இருக்கலாம் கதலி தண்டு மேல ஓங்கி ஓங்கி அடிச்சு அதை ரெண்டா ஆக்கணும் முயற்சி பண்ணா நடக்காது சதக்கு சதக்குன்னு சதஞ்சுக்கிட்டு தான் கிடக்கும் அத மாதிரி நான் ஆயிட்டனே நினைச்ச தன்னுடைய தவறை உணர்ந்த பிறகு முருகன் காட்சி கொடுத்தா இப்போ உலகத்திற்காக சந்தேகத்தை கேட்பது போல ஒரு சம்பாஷணை நடந்தது இனியது எது கொடியது எது அறியது எது பெரியது எதுன்னு கேட்டா எப்பேற்பட்ட இலக்கியம் சார் இது ஒண்ணு போதுமே இனிது இனிது ஏகாந்தம் இனிது முருகன் உடல் அதனினும் இனிது ஆதியை தொழுதல் அதனினும் இனிது அறிவினர் சேரல் அதனினும் இனிது அறிவுள்ளோரை கனவிலும் நனவிலும் காண்பது வேணா அதனாலதான் தன்னுடைய அடுத்த காலகட்டத்துல நல்லாரை காண்பதுவும் நன்றே நலமிக்க நல்லார் சொல் கேட்பதுவும் நன்றே குணங்கள் உள்ளவனோடு இணங்கி வாழ்வதும் நன்றே என்று அவ்வை பாடினாள் முதுரையில இனிது இனிது ஏகாந்தம் இனிது அதனினும் இனிது ஆதியை தொழுதல் அதனினும் இனிது அறிவினர் சேரல் அதனினும் இனிது அறிவுள்ளோரை கனவிலும் நனவிலும் காண்பது வேண் உடல முருகன் கொடியது எதுனா கொடிது கொடிது வறுமை கொடிது அதனினும் கொடிது இளமையில் வறுமை அதனினும் கொடிது அப்ப ஒரு கொடிது அதை விட இருக்குன்னு பொருள் அதனினும் கொடிது ஆற்றொண்ணா கொடுநோய் உடல முருகன் அதனினும் கொடிது அன்பில்லா பெண்டீர் முருகன் அப்பவும் விட அதனினும் கொடிது அவர்கையில் இன்புடன் உண்பதுதான் பொண்டாட்டி அன்பில்லாதவன் தெரிஞ்ச பிறகும் அவகையால எந்த பைய சாப்பிடறானோ அவன் நடமணத்துக்கு சமம் நானா சொன்னேன் அவை சொன்னான் எத்தனை நடமணம் இருக்குன்னு அவன் மனசாட்சிக்கு தான் தெரியும் நமக்கு எப்படி தெரியும் உடல அறியது எது அரிது அரிது மானுடராதல் அறிது மானுடரா என்னும் கூன் குருடு பேடு நீக்கி பிறத்தல் அறிது பேடு நீங்கி பிறந்த காலையும் ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அறிது ஞானமும் கல்வியும் நயந்த காலையும் தானமும் தவமும் தான் செய்வது அரிது தானமும் தவமும் செய்வாராயின் வானவர் நாடு வழி திறந்திடுமே நான் இதை விட என்ன உங்களுக்கு பண்பாட்டை சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அதையும் அதோட முடிக்கல முருகன் பெரியது எது நான் பெரிது பெரிது புவனம் பெரிது புவனமோ நான்முகன் படைப்பு நான்முகனோ கரியமால் உந்தியில் வந்தோன் கரியமாலோ பார்கடல் துயிந்தோன் பார்கடலோ குருமுனியின் அங்கையுள் அடக்கம் குருமுனியோ கலசத்தில் பிறந்தோன் கலசமோ புவியின் சிறுமண் புவியோ அரவினுக்கு ஒருதலை பாரம் அரவமோ உமையம்மையின் சிறுவிரல் மோதிரம் உமையம்மையோ இறைவந்தன் பாகத் தொடக்கம் இறைவனோ தொண்டரதம் உள்ள தொடக்கம் தொண்டரதம் பெருமையை சொல்லவும் பெரிது என்ன ஆக பெரியது எது அறியது எது கொடியது எது இனியது எது என்பது படிக்கின்ற பொழுது மகிழ்ச்சி தானா இல்லைன்னு சொல்ல அதுக்குள்ள எவ்வளவு பெரிய பண்பாட்டு வீரியம் இருந்தது பெரியோர்களே அந்த பக்தி இலக்கியம் எவ்வளவு பெரிய பண்பாட்டை நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது இந்த ஆணவம் தீர்ந்த பிறகு அவை என்ன அழகா வழிகாட்டினா பாருங்க பாண்டிய நாட்டை ஆண்ட மன்னர்கள் வெறும் காவலர்கள் மட்டுமல்ல நற்புலவர்களும் கூட மக்களுக்கு அவன் காவலன் மட்டுமல்ல நல்ல புலவர்கள் எத்தனையோ வேற நீங்க சொல்லலாம் வரகுண பாண்டிய என சொல்லலாம் அதிவீரதாம பாண்டிய என சொல்லலாம் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க நேரத்தினுடைய அருமை கருதி சொல்கிறேன் ஒரு நாள் அந்த அவையில உள்ள ஒரு பாண்டிய மன்னன் நானூறு புலவர்கள் உட்கார்ந்து அவங்க பெருமையை அவங்க பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க என்னடா ஓம் பெருமையை நீயே பேசுற அடுத்தவன்லாம் ஓம் பெருமையை பேசணும்னு மன்னன் வந்து சொன்னா நானூறு பேரும் இந்த இரவு விடுகிறதுக்குள்ள எத்தனை கவிதை எழுதுவீங்க ஒருத்தன் சொன்னா நான் ரெண்டு எழுதிடுவேன் இன்னொருத்தன் சொன்னா நாலு எழுதிடுவேன் இன்னொருத்தன் சொன்னா தூக்க வராம இருந்தா ஒரு அஞ்சு ஆறு கவிதை எழுதிடுவேன் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நீங்க நானூறு பேரும் சேர்ந்து 
நாலு கோடி கவிதை காலையிலக்குள்ள எழுதி வைக்கணும் அப்படி நாலு கோடி கவிதை எழுதி வைக்கலன்னா மறுநாள் காலையில இந்த நாட்டை விட்டே விரட்டி விட்டுருவேன் உடனே பார்த்தாங்க நானூறு பேரும் சேர்ந்து நாலாயிரம் கோடி நாலு கோடி கவிதை எப்படி எழுதுறது ராவோடு ராவா ஊரை காலி பண்றதுதான் நல்லதுன்னு எல்லாம் சேர நோட்டை சேர நாட்டை நோக்கி பயணம் செய்தார்கள் அங்க இருந்து அவை புறப்பட்டு வந்தார் இந்த நானூறு பேரையும் பார்த்து நீங்க எங்க போறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனை பாண்டிய மன்னன் போட்டிருக்கான் எங்களால நாலு கோடி பாட்டு எப்படி பாட முடியும் உங்களை ஊரை விட்டே அனுப்பிடுவான்ட்டா சொல்றதுக்கு முன்னாடி நாமளே போயிடுறதுதான் நல்லதுன்னு நாங்க வந்துட்டோம் இப்ப ஒரு போர்க்களத்துல ஒரு மன்னன் எப்படி புறமுதுகு காட்டி ஓடினால் பெரிய கேவலமோ அதை போல புலமையை வெளிப்படுத்த தகுதி இல்லாத கவிஞன் இந்த மண்ணில் வாழ்றது அசிங்கம் இன்னைக்கு எல்லாம் எவ்வளவு புலமை இல்லாதவெல்லாம் கவிதை எழுதுனா அதுக்குள்ள எல்லாம் போகக்கூடாது நாக்குல சனி புலமை இல்லாதவன் இந்த உலகத்துல என்ன செய்யக்கூடாது வாழ்வது புறமுதுகு காட்டி ஓடுவதற்கு சமம் எல்லாமா என் கூட என்ன பாண்டிய மன்னன் போய் என்னப்பா உன்னையே நம்பி இருக்கிற அவ்வளவே இப்படி விரட்டலாமா என்னுடைய எண்ணத்துல மாற்றம் இல்ல நாலு கோடி பாட்டு வேணும் அப்படின்னா நான் கொடுத்துட்டேன்னா அப்படின்னா இந்த நாலு கோடி பாட்டையும் இப்ப எழுதி உன் கையில நான் கொடுத்துட்டேன்னா அப்படின்னா நீ என்ன கேட்கறியோ அதை செய்யற இவர்கள் நிரந்தரமாக இந்த நானூறு பேரும் என்னுடைய அரசவையை அலங்கரிப்பார்கள் முதல்ல ஒரு கோடி சொன்ன மதியாதார் முற்றம் மதித்தொருகால் சென்று மிதியாமை கோடி பெறும் ஒரு கோடி ஆச்சா இது ஒரு கோடி பொண்ணுக்கு சமம் மதிக்காதவன் வீட்டுக்குள்ள போய் காலடி எடுத்து வச்சா அத மாதிரி கேவலம் உலகத்துல எதுவும் இல்ல ஒருத்த மதிக்கலன்னு தெரிஞ்சிட்டோமா அவன் வீட்டு வாசலுக்கு போகாம இருந்தா கோடி பொண்ணுக்கு அது சமம் மதியாதார் முற்றம் மிதியாமை சென்று கோடி பெறும் அவன் வீட்டு வாசல் மிதிக்கலன்னா ரொம்ப சிறப்புன்னா ரெண்டாவது ஒண்ணு சொன்னா பாருங்க அப்படியே மன்னன் அரண்டு போனான் ஒரு கோடி வந்து விழுந்துட்டேன் உண்ணீர் உண்ணீர் என்று உபசரியாதார் வீட்டில் உண்ணாமை கோடி வரும் ஒருத்தன் வீட்டுக்கு வந்தான்னா சாப்பிடுங்க காபி குடிங்க இட்லி சாப்பிடுங்க தோசை சாப்பிடுங்க அப்படின்னு கொடுக்கணும் அதை விட்டுட்டு சாப்பிடுறீங்களா காபி குடிக்கீங்களா அப்படின்னு இந்த கொஸ்டின் மார்க் எவன் போட்டானோ நல்ல பையன் அவங்க வீட்டுல கை நினைக்க மாட்டான் இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா மானம் உள்ள பையன் அவங்க வீட்டுல கை நினைக்க மாட்டான் சாப்பிடுங்க காஃபி குடிங்க தாக சாந்தி பண்ணுங்க வேணுமா வேண்டாமா மனிதம முடிவு பண்ணணும் சார் உண்ணீர் உண்ணீர் என்று ஊட்டாதார் தன்மனையில் உண்ணாமை கோடி பெறும் ரெண்டு கோடி ஆச்சா மூணாவது ஒரு கோடி சொன்னா பாருங்க கோடி கொடுத்து குடி பிறந்தார் தன்னோடு கூடி இருப்பது கோடி பெறும் ஒரு கோடியாவது கொடுத்து உறவுகளை மேம்படுத்தணும் அதனால எதை இழந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த உலகத்துல உறவுகளோடு வாழ்வது ஒரு கோடி பொண்ணுக்கு சமம்னா இன்னைக்கு உறவுகளோட என் வாழ்றோம் புருஷனை பெத்தவ தெருவுல கிடக்க புருஷனை பெத்தவளை தெருவுல போட்டுட்டு இவ அம்மா அப்பா கால் மேல கால் போட்டு சோஃபால உட்கார்ந்து கார்லிக்ஸ் குடிக்க இந்த ஜென்மம் இல்ல ஏழேழு ஜென்மத்துக்கும் இந்த ஜென்மங்கள்லாம் உருப்படுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இது என்னுடைய புடி சாபம் என்ன அழகா சொல்றா பாருங்க கோடி கொடுத்தும் குடி பிறந்தார் தம்மோடு கூடி இருப்பது கோடி பெறும் நாலு கோடியாச்சா மூணு கோடியாச்சா நாலாவது ஒரு கோடி சொன்னா பாருங்க கோடான கோடி கொடுப்பினும் தன்னா கோடாமை கோடி பெறும் எவன் ஒருத்தன் தன்னுடைய சொல்லை காக்கவில்லையோ அது உலகத்துல நல்லதை விளைவிக்காது வார்த்தையை எவன் ஒருவன் காப்பாற்றுகிறானோ அது கோடி பொண்ணுக்கு சமம்னால இந்த இலக்கியங்கள் எல்லாம் வெறும் மகிழ்ச்சியா இல்ல இந்த இலக்கியங்கள் எல்லாம் பண்பாட்டினுடைய இலக்கா என்று நீங்க மூணு பேர் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூடி பேசி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இல்ல பாட்டு வேற அவரு காவடி சிந்து பாடினாரு என்ன அழகா சொல்லியிருக்காங்க மூணு பேரும் நீ பண்பாடோடு நடக்கலங்கிறதுக்காக பண்பாடு கட்டு போச்சுன்னு அர்த்தம் இல்ல பண்பாட்டோட நீ நடக்கலங்கிறது இலக்கியத்தினுடைய கோளாரா பின்பற்றுவதற்காகத்தான் உனக்கு அதை சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார்கள் பின்பற்ற வேண்டிய கட்டாயம் இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு இருக்கிறது எவனும் பின்பற்றல என் வீட்டம்மா ஒரு நல்ல நாய் வாங்கலான்னு சொன்னா அது உங்க வீட்டுக்குள்ள உள்ள கோளாறு இலக்கியத்தில் உள்ள கோளாறு அல்ல இலக்கியம் நீ வாழ வேண்டும் என்று வழிகாட்டுகிறது இலக்கியம் நீ நல்லா இருக்கணும் வழிகாட்டுது பக்தி இலக்கியத்துல ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன் சார் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லிட்டு போறேன் 
லக்ஷ்மணன் அண்ணனுக்காக காட்டுக்கு வந்தார் ஊர்மிழை அரண்மனையில் இருந்தார் இந்த காட்டுக்கு எல்லாரும் புறப்படுறாங்க ராமன் காட்டுக்கு போனா சீத பின்னாடியே போனதுல ஒரு நியாயம் இருக்கு அண்ணனுக்காக நானும் போவேன்னு போனா இந்த காலத்தில் அப்படி ஒருத்தன் போயிருந்தான்னா நம்ம எல்லாம் சும்மா விட்டுருப்போமா உனக்குலாம் ஏன் வேண்டாத வேலை ஒன்றும் கூப்பிட்டாங்களா அணையாத வீட்டுக்கு நீ ஏன் நுழைய நுழையாத விருந்தாளி நீனு கேட்போம் புறப்படுறன்னு ஒன்னே ஊர்மழை ஒன்னும் சொல்லலை ஆனா வான்மீகில இந்த செய்தி உண்டு உடனே அமர்ந்து பிரம்மாவை நோக்கி லக்ஷ்மணன் தவம் செய்தான் பிரம்மா காட்சி கொடுத்தாப்பா உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டார் பதினாலு வருஷம் எங்க அண்ணனுக்கு தொண்டு செய்யறதுக்கு காட்டுக்கு போறேன் பதினாலு வருஷமும் நான் தூங்காம இருக்கணும்னு வரம் கேட்டான் ஏன்னா காட்டுல நிறைய விலங்குகள் எல்லாம் அலையும் கொடிய விலங்குகள் எங்க அண்ணனுக்கும் அண்ணிக்கும் ஆபத்து வந்துடக்கூடாதுன்னு பதினாலு வருஷம் நான் தூங்க கூடாதுன்னு வரம் கேட்டான் வரத்தை கொடுத்தார் காட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஊர்மிழையும் தவம் செய்தான் பிரம்மா கேட்டார் உனக்கு என்ன வேணும்னார் பதினாலு வருஷம் நான் தூங்கிக்கிட்டே இருக்கணும்னா அவர் தூங்காம இருக்கணும்னு வர கேட்டாரு இவர் தூங்கிக்கிட்டே இருக்கணும்னா ஏன்னு கேட்டாரு ஒரு நாளாவது இந்த மனிதனுக்கே இருக்கக்கூடிய பலவீனம் மனைவிய பத்தி நினைச்சு பார்க்காம அண்ணனும் அண்ணியும் தான் பெருசு நினைச்சு இந்த ஆள் போயிட்டானேன்னு மன சஞ்சலம் எனக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமல வந்துடக்கூடாது அதனால நான் தூங்கிக்கிட்டே இருக்கணும்னா ஆக பதினாலு வருஷம் அவன் தூங்கவே இல்லை அல்லை ஆண்டு அமைந்தமே நீ அழகனும் அவளும் துஞ்ச கல்லை ஆண்டு அமைந்த தோழாய் கண்களில் நீர் சொறிய கங்குல் எல்லை காண்பு மழவும் நின்றான் இமைப்பிலம் நயனம் என்றான் என்று கம்பன் எழுதுகிறார் கண்ணையே தட்டி முடிக்கலையா சார் எப்படி பாருங்க கண்ணையே தட்டி முடிக்கல இங்க ஊர் மேல தூங்கிக்கிட்டே இருக்கா இப்ப போரெல்லாம் முடிஞ்சது பட்டாபிஷேகம் முடிஞ்சு அவன் அவன் இருப்பிடத்துக்கு வாரான் இப்ப பதினான்கு ஆண்டுகள் தூங்க கூடாதுன்னு வரம் கேட்ட லக்ஷ்மணனுடைய வரம் நிறைவு பெற்று அவன் தூங்க ஆரம்பிச்சான் வந்த பிறகு தூங்கிக்கிட்டே இருக்கணும் வரம் கேட்ட ஊர்மிழை விழிக்க ஆரம்பித்தாள் ஆக பதினாலு பிளஸ் பதினாலு இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகள் கணவன் மனைவி இடையே எந்தவித உறவும் இல்லாமல் நாட்டினுடைய சேமத்துக்காக ஒருத்தன் தியாகம் அண்ணான்னு சொன்னார் இது வெறும் மகிழ்ச்சியா இல்ல இது பண்பாட்டினுடைய வெளிப்பாடா என்று உங்கள் மூணு பேருக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் டைம் தாரம் கூடி பேசிட்டு ஒரு முடிவு வாங்க இது பண்பாடா இல்லை இது வெறும் மகிழ்ச்சி மட்டும்தானா எவ்வளவு பெரிய தியாகம் இதற்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறது பெரியோர்களே ஆக இந்த மாதிரி நாம சொல்லிக்கிட்டே போலாம் ஒண்ணு சொல்லி முடிக்கிற இந்த தமிழனுடைய தலையாய பண்பு எது தெரியுமா இலக்கியத்துல மகிழ்ச்சியா பண்பாடான்னு கேட்டா தலையாய பண்பு விருந்தோம்பல் ஒரு காலத்துல தமிழ் இலக்கியம் காதலுக்கும் வீரத்துக்கும் தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தது அதற்கு பிறகு தமிழ் இலக்கியத்தினுடைய பரிணாமம் எப்படி மாறியது என்றால் அறத்துக்கும் நெறிமுறைகளுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்துச்சு அறத்துக்கும் நெறிமுறைகளுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்துச்சு ரொம்ப அழகா இரண்டு பறவைகள் ஒரு மனிதனுடைய பசியை தீர்ப்பதற்காக உயிரையே கொடுத்த தியாகம் அந்த கதைக்குள்ளெல்லாம் போனா இன்னும் ரொம்ப லேட் ஆயிடும் ஒரு மனிதனுடைய பசியை நீக்குவதற்காக அந்த விருந்தோம்பலை காக்க வேண்டும் என்பதற்காக ரெண்டு பறவைகள் இரண்டு புறாக்கள் மாறி மாறி உயிரை தியாகம் செய்தத ரொம்ப அழகா ராமகாதையில் ஒரு செய்தி சொன்னது பேடையை பிடித்து தன்னை பிடிக்க வந்தடைந்த பேதை வேடனுக்கு உதவி செய்து விறகிடை வெந்தி மூட்டி பாடுறு பசியை நோக்கி அந்த பறவைக்கு ஈடு என வேதத்திலே இல்லைன்னுச்சு அந்த பறவைகள் செய்த தியாகம் வேதத்தின் விழுமீதன்றோ ரிக்வேதம் எஜுர்வேதம் சாம வேதம் அதர்வன வேதம் என்கின்ற நான்கு வேதங்களை காட்டிலும் உயர்வானது அந்த பறவைகள் செய்த தியாகம் என்று அழகாக சொல்கிறார்களே ஒன்னும் இல்லைங்க மனைவி எப்படி இருக்கணும் ஒரே வாசகத்துல சொல்லி முடிக்கிறேன் அவ அப்படி இல்லையே அவ எப்படி ஏத்து பேசுறாளே இந்த கலியுகம் சரி இல்லையே அது அல்ல நீ பின்பற்றாதது உன்னுடைய கோளாறு அதுக்காக நாம நல்ல விஷயத்த சொல்லாம இருக்கமா ராமாயணம் வந்து முடிஞ்சு எவ்வளவு நாள் ஆச்சு இன்னும் ராமகாதை பேசாம இருக்குமா பாரதம் இன்னும் பேசாம இருக்குமா சிலப்பதிகாரம் இன்னும் பேசாம இருக்குமா பண்பாட்டு இலக்கியங்களை மேடை தோறும் முழங்காமல் இருக்குமா கேட்க மாட்டான்னு தெரிஞ்சும் பேசுறமே எதுக்கு நூறு பேர்ல ஒருத்தன் கேட்டாலும் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய வெற்றி அவன் ஒருவனுக்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறான் லட்சம் பேர் உட்கார்ந்து கேட்டு உடனே திருந்தணுங்கிறது இல்லை இந்த முயற்சி நூறு பேர் உட்கார்ந்து காட்டா ரெண்டு பேர் திருந்தினா போதுங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த அருமையான இலக்கிய பெருவிழாவை முத்தமிழ் மன்றம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது பெரியோர்களே 
விருந்தோம்பலுக்கு ரொம்ப அழகா செய்தி ஒண்ணு சொன்னா பாருங்க என்ன அழகா காட்டுல ராமன் இருக்கிறார் அசோகவனத்துல சீதை இருக்கிறார் என்ன அழகா அந்த சீதையினுடைய நினைவு எப்படி இருந்ததா யோ நான் வந்து இங்க இருக்கேன் அவர் அங்க இருக்காரு அருந்தும் மெல்லடகு ஆறிட அருந்தும் என்று அழுங்கும் விருந்து கண்ட போது என்முருமோ என்று விம்மும் மருந்தும் உண்டுகொள் யான் கொண்ட நோய்க்கு என்று மயங்கும் இருந்த மாநிலம் செல்லறித்திடமும் ஆண்டு எழாதாள்னு கம்பன் எழுதுறான் தன்னை சுற்றி கரையான் அறித்து கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் கூட என் கணவர் சாப்பிட்டாரோ சாப்பிடலையோ விருந்தினர்கள் வந்தா எப்படி விருந்தோம்பல செய்ய முடியும் நினைச்சா அப்ப என்ன பொருள் தமிழனுடைய பண்பாடு விருந்தோம்பல் செய்ய வேண்டும் என்பது தலையாய கடமை அந்த விருந்தோம்பலை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னாலும் கணவனும் மனைவியும் இணைந்து ஒருமித்த மனதோடு அதை செய்யணும் இல்லைன்னா புண்ணியம் இல்லை புருஷன் செய்யறான் பொண்டாட்டி ஏன் இப்படி காசை கரியாக்குறீங்கன்னு சொன்னா புண்ணியம் இல்லை மனைவி செய்யறான் ஏன் இப்படி என் காசெல்லாம் கரியாக்குறேன்னு கணவன் சொன்னா புண்ணியம் இல்லை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்யணும் அதனாலதான் அருந்தும் மெல்லடகு ஆறிட அருந்தும் என்று அழுங்கும் விருந்து கண்ட போது என்முருமோ என்று விம்மும் மருந்தும் உண்டுகொள் யான் கொண்ட நோய்க்கு என்று மயங்கும் இருந்த மாநிலம் செல்லறித்திடமும் ஆண்டு எழாதாள் என்று அருமையாக பாடுகிறதே ஆக ஆயிரம் ஆயிரம் விழுமியங்கள் இந்த இலக்கியத்திற்குள்ளே இருக்கிறது அந்த இலக்கியத்தை காலம் உள்ள வரைக்கும் கற்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த மேடையினுடைய நோக்கம் நாம மட்டும் இல்ல நம்முடைய எதிர்கால சந்ததி நம்முடைய குழந்தைகள் எல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க அழைச்சிட்டு வரணும் இன்னைக்கு சின்ன பிள்ளைகளை ஆடல் பாடலுக்கு அழைச்சிட்டு போறோம் பாட்டு கச்சேரிக்கு அழைச்சிட்டு போறோம் இத மாதிரி தரமான கடினமான தலைப்புகளை கையாளக்கூட இடைய கூடிய இடத்துக்கு உங்க குழந்தைகளை அழைச்சிட்டு வந்து புரிகிறதோ புரியலையோ மீண்டும் மீண்டும் ஒரு விஷயத்த செஞ்சா ஒரு நாள் அது மண்டக்குள்ள ஏறோ அடிக்க அடிக்க அம்மியும் நகரோ ஆக எதிர்கால சிந்தனையை நீங்கள் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் எதிர்கால சந்ததியை காக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆயிரம் ஆயிரம் மகிழ்வுகள் காதல் என்கின்ற பெயரிலே கற்பனை என்கின்ற பெயரிலே ஓமை என்கின்ற பெயரிலே உணர்ச்சி என்கின்ற பெயரிலே எத்தனையோ மகிழ்ச்சிகள் இந்த இலக்கியத்திற்குள்ளே இருந்தால் கூட காலம் கடந்து தமிழ் இலக்கியம் தழைத்து நிற்பதற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் ஆயிரம் ஆயிரம் போதனைகளை உள்ளடக்கி என்றல்ல என்றாவது ஒரு நாள் இந்த சமூகம் திருந்த வேண்டும் திருந்தியே ஆக வேண்டும் என்பது படைப்பாளியினுடைய எண்ணமாக இருந்திருக்கிறது அந்த எண்ணத்தை பூர்த்தி செய்வதற்கு காலங்கள் ஆகலாம் ஆனால் ஒரு நாள் தன்னைத்தானே உணர்கின்ற பொழுது அவனுக்கு அந்த இலக்கியம் தான் கை கொடுக்குமே தவிர வேறு யாரும் வந்து கை கொடுக்க போவதில்லை என்கின்ற காரணத்தினால் மகிழ்ச்சிக்காக பேசிய உங்கள் மூவரையும் இந்த மஞ்சம் பாராட்டுகிறது ஆனால் தீர்ப்பை பண்பாட்டு விளிம்பியங்களுக்கே வழங்கி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி உங்கள் வசமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்